അഗ്രി ടെക് ഫാമിംഗ് യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം പറഞ്ഞത് പശുവിനോടല്ല നിങ്ങളോട് തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് കോയമ്പത്തൂരിലെ രുദ്ര ഡയറി ഫാംസിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ തീറ്റകളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഫോഡർ തീറ്റകൾ അതായത് പുല്ല് വൈക്കോല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കാലിത്തീറ്റ അതായത് നമ്മൾ പെല്ലറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം കൊടുക്കുന്നതും പരിചയപ്പെടാം അപ്പോഴേ നമ്മൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ ചോളം എവിടെയാണ് കിട്ടുക ചോളത്തിൻ്റെ തണ്ട് എവിടെയാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവർ കൊടുക്കുന്ന ചോളത്തിൻ്റെ തണ്ടാണ് നമുക്കിതിൽ ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൽ ചോളത്തിൻ്റെ കായ്കളും ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ കാലിത്തീറ്റയിലൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ചോളത്തിൻ്റെ കായ്കളാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പാൽക്കായ്കൾ ഇതിലുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് അതുണ്ടോ ഈ ഇത് കായാണ് ഇത് തണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ കെട്ടുകെട്ടായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇത് ചോളത്തിൻ്റെ കായാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഞാൻ ഏകദേശം ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇത് കണ്ടോ ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തൊലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കഴിക്കുന്ന ആ ചോളം അല്ല കേട്ടോ അത് ഇത് ഫോഡർ മേസിൻ്റെ ആണ് ഇത് കണ്ടോ പാൽ ചോളങ്ങൾ എന്ന് പറയും പാൽ ചോളം എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണത് ണ്ടോ ഇത് നമുക്ക് വരുന്നത് ഈ കായ്കളടക്കാണ് ഉണ്ടോ ഈ കായ്കളടക്കാണ് നമുക്ക് ഈ സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുക ഇത് ഇതെവിടെയാണ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അധികം വൈകാതെ തന്നെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ നേരിട്ട് പോയിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നാട്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പല ഫാമുകാർ ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഉണ്ടോ ഇതാണ് ഇത് നല്ല പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഇതാണ് ഇവിടെ ഇവർ ഈ പശുക്കൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ മൂരികൾക്കും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് എന്താ നീങ്ങ ഫീഡ് പാത്തിക്കുന്നത് വന്ന് പാമറോസ് അബ്ദീൻ സൊലുമാങ്ങ പാമറോസ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോഡർ ഈ കാണുന്നത് പാൽമറോസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുല്ലാണ് പുല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ ഇഞ്ചി പുല്ലൊക്കെ പോലെ ഒരു എസെൻസ് വാറ്റാൻ വേണ്ടി എടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കി വരുന്ന ചണ്ടിയാണ് ഇതിനെ ഇവിടെ തന്നെ ഉള്ള ഒരാൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഉണക്കിയിട്ട് ഇവർക്ക് വിലക്ക് വെക്കുന്നതാണ് അപ്പം അത് വളരെ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് കൂടുതലായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു തീറ്റയാണ് അപ്പം തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു സുഗന്ധം കൂടി ഈ പുൽച്ചെടിക്ക് ഉണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉണങ്ങിയ രൂപത്തിലുള്ള ചെടിയാണ് ഇവർ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഈ ചോളവും ഇതും കൂടെ കൂട്ടി ഒപ്പൊപ്പം മിക്സ് ചെയ്താണ് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത് അത്തരത്തിൽ ഷാഫ് കട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് പൊടിച്ചെടുത്തതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ഈ പശുക്കൾക്കും എരുമകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ പോത്തുകൾക്കും ഒപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ഉള്ള ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മൂരികൾക്കും കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫോഡറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ നമ്മളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇവർ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ സാധാരണ കൊടുക്കാറ് ഉണങ്ങിയ വൈക്കോലും ഒപ്പം തന്നെ സി ഒ ത്രീ പുല്ല് അത് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പോകുന്ന ഫാമുകളിൽ മാത്രം സി ഒ ത്രീ പുല്ല് അല്ലാത്തവർ കണ്ണി കണ്ട മറ്റ് പുല്ലുകളൊക്കെയാണ് കൊടുക്കാറ് അപ്പം നമ്മൾ അതിൽ നിന്നും മാറി ചിന്തിച്ച് ചോളം അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ പാൽമറോസ പോലെയുള്ള ഉയർന്ന പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള തീറ്റകൾ ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഫാമിംഗ് സിസ്റ്റം മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യം ഇവർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചോളത്തിനെയും പാൽമറോസ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചെടിയെയും സമാസമം ഒരേ അളവിൽ എടുത്തിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിലൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നു ഷാഫ് കട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ കെട്ടുകെട്ടായിട്ട് ഇതിലൂടെ ഇട്ടിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ ചോളം അതുപോലെ തന്നെ ഈ പാൽമറോസ എന്ന് പറയുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവർ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇവർക്ക് ഏകദേശം നൂറ് നൂറ്റമ്പതിലധികം കന്നുകാലികൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെയുള്ള ഫീഡ് ഇവർ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ബായി എടുത്തു വെച്ച ഒരു കെട്ട് ചോളത്തിൻ്റെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് രൂപയാണ് ഒരു കെട്ടിന് ഇരുപത് രൂപയാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ വിലയ്ക്ക് ഈ സാധനം വാങ്ങിച്ച് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇവർക്ക് ഇത് ഇവിടെ തീറ്റയായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ലാൻഡ് ഉണ്ടെങ
ഇപ്പൊ ഈ ഭാവി ഇവിടെ പിച്ച് ചിന്തി ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പരുത്തി പിണ്ണാക്ക് അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പരുത്തി പിണ്ണാക്കാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക എന്നാൽ ഇവർ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് പരുത്തി കുരുവിന്റെ വേസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ആ പരുത്തി കുരുവിനെ അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് അത് വെറ്റ് ഗ്രൈൻഡറിലിട്ട് അരച്ച് എടുത്തിട്ട് അതിനെ പൊതിരാൻ വെച്ച് വീണ്ടും ആറ് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാണ് തീറ്റയിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അത്തരത്തിൽ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വന്ന ബാക്കി വേസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ ഈ പാത്രങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് ഇനി മറ്റ് തവിടുകൾ അതായത് ഇപ്പൊ ഈ ബായി കോരി കോരിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉഴുന്നിന്റെ തവിടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ധാരാളം ഉഴുന്ന് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉഴുന്ന് തവിട് കിട്ടുന്നുണ്ട് മുൻപ് പതിനേഴ് രൂപയായിരുന്നു ഒരു ഏഴ് എട്ട് മാസം മുൻപ് വരെ പതിനേഴ് രൂപയായിരുന്നു ഒരു കിലോന്റെ മാക്സിമം റേറ്റ് അതായത് ഒരു ചാക്ക് കിടക്കുന്നവർക്കുള്ള റേറ്റ് പതിനേഴ് രൂപയായിരുന്നു കിലോ ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ റേറ്റ് എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല ആവശ്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് പോയിട്ട് അന്വേഷിക്കുക അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഉഴുന്നിന്റെ തവിടും ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം പിന്നെ ഇതിനെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മറിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇളക്കി മറിക്കുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ ഇളക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഈ മിക്സിങ്ങിന്റെ മൊത്തം ഗുണവും നഷ്ടപ്പെടും അതായത് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈക്വൽ ആയിട്ട് എല്ലാ സാധനങ്ങളും എത്തിപ്പെടണം അപ്പൊ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊന്ന് കാണാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തീറ്റ മിക്സിൽ എന്തെല്ലാം ചേർക്കുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം പരസ്പരം നല്ലപോലെ കൂടി ചേർന്ന് ഇരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരത്തിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഫീഡ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് സമീകൃതമായിരിക്കണം അതായത് എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കണം പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മളൊരു തീറ്റ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അതിൽ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് എത്തിക്കാനെന്നുള്ളതിനാണ് ആദ്യത്തെ പരിഗണന അപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ സാധാരണ കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന പെല്ലറ്റുകൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ അതിനെ കുച്ചി പിണ്ണാക്ക് എന്നാണ് പറയുക അത്തരം പെല്ലറ്റുകൾക്ക് പതിനാറ് ശതമാനം പതിനേഴ് ശതമാനമൊക്കെയാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുക നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഉൽപാദനക്ഷമതയുള്ള ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ ലിറ്ററിന് മേലേക്ക് ഉൽപാദനം കിട്ടേണ്ട ഒരു പശുവാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് അത്രയും ഉൽപാദനം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് ശതമാനമെങ്കിലും പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള തീറ്റയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു കിലോ തീറ്റ എന്നതിലുപരി ഓരോ കിലോ തീറ്റ കൊടുക്കുമ്പോഴും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് എത്ര അതുപോലെ തന്നെ ഫൈബർ കണ്ടന്റ് എത്ര അതുപോലെ തന്നെ ഫാറ്റ് എത്ര ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആശ്രയിച്ചും ഒപ്പം തന്നെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എനർജി എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് ആശ്രയിച്ചാണ് കൊടുക്കുന്ന തീറ്റയ്ക്ക് ആനുപാതികമായിട്ടുള്ള ഉൽപാദനം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോ അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ സംസാരിക്കേണ്ടത് ഉള്ളത് കൊണ്ടും അത് വളരെ വിശദമായ ഡാറ്റാസ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കാണിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ടത് കൊണ്ടും നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ വിശദമായിട്ട് തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവർ ചേർക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരുത്തി പിണ്ണാക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് തവിടുകൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഉഴുന്നിൻ്റെ തവിട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗോതമ്പിൻ്റെ തവിടാണ് ഗോതമ്പിൻ്റെ തവിട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മുടെ കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന പോളത്തവിടോ അല്ലെങ്കിൽ ചോളത്തവിട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന തവിടല്ല ഇവരുപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് പലതും വാങ്ങിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ളതൊക്കെ ഇവിടെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഒരു കണ്ടെയ്നർ മൊത്തത്തിലായിട്ട് ഇവിടെ തീറ്റ കൊണ്ടുപോകുന്ന അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതായത് വർഷത്തിൽ എപ്പോഴാണോ സീസൺ സമയം ഉൽപാദന സമയം എപ്പോഴാണോ ആ സമയത്ത് മുഴുവനായിട്ടും കർഷകരിൽ നിന്നും മില്ലുകളിൽ നിന്നും വാങ്ങിച്ച് ഇവിടെ സ്റ്റോക്ക് ഇടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് ഫീഡ് എന്നും വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല മാർക്കറ്റിൽ വില കൂടുന്നത് ഇവരെ ബാധിക്കാറുമില്ല കാരണം സീസൺ സമയത്ത് പൊതുവെ ഇത്തരം സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ വില കുറവായിരിക്കും ആ സമയത്താണ് ഇവർ റോ മെറ്റീരിയൽസ് തീറ്റ ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ റോ മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം യുക്തി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുൻപോട്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ
ഈ മൂരികൾക്ക് ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ പോത്തുകൾക്ക് ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് വിചാരിച്ച് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ പോത്തിനെ വളർത്തുന്ന ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അതിന് പുളിങ്കുരുപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ പല സാധനങ്ങളും വില കൂടിയ പല സാധനങ്ങളും വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് വളർത്തുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇതിനെ വളർത്തുന്നത് ഒരു രസത്തിലുപരി പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു ജീവിത വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് തീറ്റ കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഇനി മുതൽ പോകുന്ന എല്ലാ ഫാമുകളിൽ നിന്നും അവിടുത്തെ തീറ്റക്രമത്തിനെ കൂടെ നിങ്ങളിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ തീറ്റക്രമം എന്ന് പറയുന്നത് പുല്ല് രണ്ടോ അതിലധികമോ തരം പുല്ലുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന മിക്സാണ് ഈ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഫീഡ് അതായത് നമ്മൾ പെല്ലറ്റിന് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് പരുത്തി പിണ്ണാക്ക് ഉഴുന്ന് തവിട് ഗോതമ്പിൻ്റെ തവിട് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ പരുത്തി പിണ്ണാക്ക് ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാ സാധനങ്ങളും അവൈലബിൾ ആണ് പരുത്തി പിണ്ണാക്കും ഇപ്പോൾ പല കടകളിലും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കാം നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഉയർന്ന ഹൈബ്രിഡ് പശുവിനുള്ള തീറ്റയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് അതായത് പരുത്തി പിണ്ണാക്കിനോട് ഒപ്പം ചെയ്യ തന്നെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മറ്റ് ഓയിൽ സീഡ് ഓയിൽ കേക്ക് കൂടെ ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് കടലപ്പിണ്ണാക്കാവാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എള്ളിൻ പിണ്ണാക്കാവാം അത്തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടെ പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള എനർജി റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തവിട് കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പിണ്ണാക്ക് കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ സോയ അല്ലെങ്കിൽ മീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും രണ്ടിലൊന്ന് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പം ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ കൂടി ചേർത്താണ് ഇവിടുത്തെ ഫീഡ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇവർക്ക് അത്ര ഹൈബ്രിഡ് പശുക്കളല്ല നാടൻ പശുക്കളും എരുമ കുട്ടികളും ആണുള്ളത് ഹീഫേഴ്സ് ആണ് എരുമകൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്ര അധികം പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഫീഡ് ഈ ഫീഡ് റേഷ്യോ കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ചെറിയ രീതിയിൽ പത്തോ പതിനഞ്ചോ ലിറ്ററൊക്കെ പാല് കിട്ടുന്ന പശുക്കളാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പശുക്കൾക്ക് പാൽ ഉൽപാദനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും തീറ്റയുടെ അളവ് കുറച്ചുകൊണ്ട് എന്നാൽ ഗുണമേന്മ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിലും നല്ല വീഡിയോസുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പമുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്